டாட்ஸ் கைப்படி எப்படி போடலாங்கிறது பார்க்கலாம் வந்து ரெண்டு கலர்ல இருந்து ஒவ்வொரு ஒயரும் எடுத்துக்கிறேன் ஒவ்வொரு ஒயரோட லென்த்தும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆறு அடி நான் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ க்ரீன்ல ஒன்று எல்லோ ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் நான் அதுக்கப்புறம் உள் ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு ஒயர் வைக்க போகிறோம் ஒரு ஒயர் மட்டும் உங்களுக்கு நீளமாக எடுத்துக்க போகிறேன் நான் மொத்தமாக உங்களுக்கு கைப்பிடிக்கு ஹைட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வர மாதிரி எடுத்துக்க போகிறேன் இதோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மூணு அடி எடுத்துருக்கேன் நான் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு ஒயர்னு சொல்கிறேன் ஆனால் இதில் இருந்து உங்களுக்கு ரெண்டு ஒயர் தான் கிடைக்கும் ஸோ மீதி பத்து ஒயருக்கு என்ன பண்ண போனார்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிட் ஒயர்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ கூட பின்னும் போது உங்களுக்கு மிஞ்சி இருக்கும்னு வச்சு மேலே கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இப்படி பிட் ஒயர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுதான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் உள்ள இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து இப்படி கூடையோட உள் ஒயர் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம வைக்கணும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பிட் ஒயர் எடுத்துக்கிறேன் சின்ன ஒயர் இன்னும் சின்னதாக இருக்கிற ஒயர் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதில் விடுறேன் எங்கே நம்ம அட்டாச் பண்ணும் இந்த சென்டரில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலாவது பின்னில் நம்ம இதில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இந்த பிட் ஒயர் எடுத்துகிட்டு இது வந்து மூணடி ஒயர் கிடையாது இன்னும் கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்கிறது ஸோ இதை வந்து நான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா சரி இப்படி அட்டாச் பண்ணி பார்க்கலான்னு பண்ணுறேன் இதை வந்து ஈக்குவலாக அப்படி எடுத்து விட்டுக்கிறீங்க இதுக்கப்புறம் நீங்கள் மூணு அடியில் ஒரு ஒயர் எடுத்துருக்கீங்க அல்லவா அதை வந்து எடுத்து நீங்கள் இப்படி உள்ளே விட்டுக்கணும் உள்ளே விட்டுட்டு அதை வந்து ரெண்டும் ரெண்டு சைடும் உங்களுக்கு வந்து சரி சம்மா இருக்கான்னு பார்த்து வச்சுக்கணும் இல்லைங்க அதுக்கப்புறம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ரெண்டு சின்ன பிட் ஒயர் எடுத்து இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி இன்னொரு பிட் ஒயர் அந்த நம்ம மூணு அடியில் வெட்டணும் அல்லவா அதை வந்து நான் இப்படி சைடில் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் நம்ம ரெண்டு ஒயர் கட் பண்ணோம் அல்லவா ப்ளூ ஒன் க்ரீனில் அதை வந்து எடுத்து நம்ம இங்கே வைக்கிறோம் ஸோ இங்கே வெளிப்புறமாக இப்படி விட்டு இந்த ஹோலில் இந்த பின்னால் சுற்றி இந்த ஹோலில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதையும் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் ரெண்டு சைடும் சரி சம்மாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் இதையும் சரி சம்மா நான் வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம பின்ன ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக உள் ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு தான் இருக்குது ஸோ மீதி ஒயர் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு பின்னல் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம அட்டாச் பண்ணுவோம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாமே உள் பக்கம் தான் உள் பக்கம் வந்து உங்களுக்கு ரஃப் சர்ஃபேஸ் இருக்கும் வெளி பக்கம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஷைனிங் சர்ஃபேஸ் வரும்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வைக்கணும் நீங்கள் வச்சுட்டு நம்ம பின் ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உள் ஒயரு இந்த ஒயர்ஸ் தான் உங்களுக்கு கைப்படி ஒயர் நீங்கள் ஆறு அடியில் எடுத்துருக்கிறது இப்போ நம்ம பின் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ண போகிறோம்னா டாட்ஸ் கைப்படிக்கு எப்போவுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு கலரை ஒரு சைடாக நம்ம கொண்டு வந்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட்டு பின்ன ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் இந்த க்ரீன் கலரை இந்த சைடு ரைட் சைடு இருந்து லெஃப்ட் சைடு எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி க்ரீன் கலரை ரைட் சைடுலேருந்து லெஃப்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு போய்க்கிறேன் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லோ இருக்கல்லவா லெஃப்ட் சைடு அதை வந்து நான் இந்த சைடு கொண்டு வந்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி இப்படி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கலர் ஒரு சைடு இருக்கு ஸோ க்ரீன் வந்து ஒரு சைடு இருக்கு எல்லோ வந்து ஒரு சைடு இருக்கு இப்போ நம்ம பின் ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம இப்போ பின் ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு இப்போ நான் இந்த சைடு இருக்க லெஃப்ட் சைடு இருக்க இந்த க்ரீனை வந்து கீழே கொண்டு போக போகிறேன் இப்படி கீழே கொண்டு போய் ரைட் சைடு இருக்கு இந்த ரெண்டு எல்லோ இருக்கு இல்லவா கீழே கொண்டு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்மூ ரஃப் சர்ஃபேஸ் தான் மேலே தெரியும் இந்த மாதிரி ஸோ அந்த ரைட் சைடு இருக்க ரெண்டு எல்லோவுக்கு நடுவில் இப்படி எடுத்து விடணும் நம்ம இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்து விடணும் இப்போ லெஃப்ட் சைடு வந்து பண்ணிட்டோம் அப்போ அடுத்து ரைட் சைடு இருக்குது ஸோ ரைட் சைடு இருக்க பின்னாடி இருக்க ஒயரை இப்படி கீழ் பக்கமாக கொண்டு போய் இப்படி ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு இருக்க க்ரீன் ரெண்டு ஒயருக்கும் நடுவில் இப்படி எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் மேலே தெரியறாப்பில் விட்டுருவோம் நம்ம இந்த மாதிரி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இருக்க ஒயர் முன்னாடி வந
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு பின்னால் போடுங்க போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம மீதி இருக்க உள் ஒயர் வைக்கணும் ஸோ மொத்தமாக இப்போ ஆறு இருக்கு நம்ம இன்னும் ஆறு ஒயர் நம்ம இப்போ அட்டாச் பண்ணணும் இந்த உள்ள இருக்க ஒயர் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம முதல்ல வைக்கும் போது என்ன வச்சிருப்போம் நம்ம இந்த ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் வந்து உங்களுக்கு சைட்ல இருக்காப்புல வச்சிருப்போம் அல்லவா அது மாதிரியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அப்பதான் உங்களுக்கு ஒயர் சொருகிறதுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும் இப்படி பண்ணும்போது இந்த வெளியே இருக்க ஒயரை நீங்க விட்டுறாதீங்க லூஸா இருந்தா பிரச்சனை இல்லை ஆனா விட்டுறக்கூடாது இந்த மாதிரி இப்ப என்ன பண்ண போறோம் மீதி இருக்க ஒயர்ஸ் எல்லாத்தையும் அட்டாச் பண்ண போறோம் நம்ம சோ பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா உங்களுக்கு ஆறு இருக்கு ஒன்னு ரெண்டு மூணு அதே மாதிரி இந்த சைடு மூணு இருக்கு இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த ரஃப் சர்ஃபேஸ் சைடு நான் அப்படியே ஸ்லைட் பண்ண போற உள்ள அப்படியே உங்களுக்கு வந்து அந்த பின்னல்லையும் அந்த அந்த ஒயர்லயே இப்படி உள்ள தள்ளனா உங்களுக்கு போயிடணும் வச்சுக்கலாம் சோ ஏழு இது எட்டாவது ஒயர் சோ இந்த கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு சொருகி விட்டுருவேன் எட்டு அப்புறம் ஒன்பது ஸோ இந்த ரெண்டு ஒயருக்கு நடுவில் எப்படி சொருகினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக உள்ள போயிடும் பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா உள் ஒயர் பன்னெண்டு வச்சுட்டோம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கத்தையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உள் ஒயர் நம்ம பன்னெண்டு ஒயர் வச்சதுக்கப்புறம் இது வந்து நம்ம இப்படி டைட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம கடைசி வரைக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின்னல் இப்போ திருகி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல இது ரொம்ப திருகி இருக்கு பாரு கேப் உழுகிறாப்பில் இருக்கு அதனால அது ஈவனாக வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம இதை டைட் பண்ண போகிறோம் நான் கடைசி வரைக்கும் இந்த மாதிரி கேப் இல்லாத மாதிரி டைட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம இதுக்கப்புறம் நம்ம பின்ன ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்க ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சை ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடு வந்திருக்கு அப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம ரைட் சைடு ஆரம்பிக்கணும் நம்ம ஸோ அந்த ஒயரை எடுத்துகிட்டு போய் நான் வந்து ரெண்டு ஒயருக்கு நடுவில் எடுத்துகிட்டு வரேன் சென்டர் ஒயர் வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண தேவையில்லை அப்படியே விட்டுடலாம் அடுத்து அப்படியே மாற்றி மாற்றி நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி பின்னாடி கொண்டு போய் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ இந்த கேப் விடாமல் டைட்டாக பின்னிட்டு வந்துடுவேன் ஸோ அடுத்து எல்லோ எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ரெண்டு க்ரீன் கண்ட நடுவில் எடுத்துகிட்டு வரேன் நான் க்ரீன் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ரெண்டு எல்லோ கண்ட நடுவில் அடுத்து எல்லோ எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ரெண்டு க்ரீன் கண்ட நடுவில் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஜரா பின்னுறப்பில் அப்படி ஈஸியாக பின்னிட்டு வரலான்னு வச்சுங்க உள் ஒயர் வந்து இந்த மாதிரி உள்ளேயே தான் இருக்கணும் வெளியே வந்து வெளியே விட்டுட்டு நம்ம பின்னக்கூடாது பார்த்துக்கணும் அது நம்ம இதே மாதிரியே நீங்கள் வந்து ஒயரோட கடைசி வரைக்கும் பின்னும் இப்போ வந்து ஒயர் உள் ஒயர் வந்து உங்களுக்கு எங்கேயாச்சும் உங்களுக்கு முடியுது அப்படின்னா இன்னொரு ஒயர் கட் ஒயர் வச்சு நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் உள் ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் சின்ன சின்ன ஒயர்ஸ் வைக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா உங்களுக்கு வந்து மூணு அடியில் நம்ம ஒரு ஒயர் எடுத்துருந்தோம் அல்லவா அது மாதிரி மொத்தமாக ஆறு ஒயர் எடுத்துக்கங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து பன்னெண்டு உள் ஒயருக்கு வந்து கரெக்டாக வந்துடும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இதே மாதிரியே நம்ம கடைசி வரைக்கும் பின்ன வேண்டியது தான் நான் உங்களுக்கு பின்னிட்டு எப்படி கடைசியில் இந்த கைப்பிடி வந்து இன்னொரு சைடு நான் அட்டாச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் காட்டுறேன் இப்போ பாருங்க பின்னும் போது இப்போ நான் பிடிச்சிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கை மாற்றி மாற்றி எடுத்து விடுறேன் பாருங்க இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான கைப்பிடின்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக பின்னிடலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸோ நான் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுங்கிறத காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கடைசி வரைக்கும் பின்னிட்டு வந்திருக்கோம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பின்னிட்டு வந்திருக்கோம் பின்னிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் எங்கே அட்டாச் பண்ணுவீங்களோ அந்த இடத்துல இப்படி வச்சு பார்க்கணும் வச்சுட்டு உங்களுக்கு இந்த கைப்பிடி வந்து இப்போது நீங்கள் ரெண்டாவது கைப்பிடி பின்னுறீங்கன்னா அந்த முதல் கைப்பிடிக்கு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஹைட் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் நம்ம இந்த மாதிரி ப 
பார்த்துட்டு நீங்க அட்டாச் பண்ண போறீங்க இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அடுத்தது என்ன பண்றேன்னு காட்டுறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் கரெக்டா பின்னி இருக்கேன் இப்படி கரெக்டா இல்லைன்னா நீங்க என்ன பண்ணா ஒன்னா எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு நாலஞ்சு பின்னல் போடுங்க இல்லைன்னா நீங்க வந்து பிரிச்சு விடுங்க மெதுவா இது வந்து அப்படியே ஸ்லோவா அப்படி புடிச்சுட்டு நீங்க வந்து இப்படி பிரிச்சு விடணும்னு வச்சுக்கோங்க பிரிச்சு விட்டுணும் இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா கரெக்டா இருக்கான்னு பாத்துட்டு இப்ப வந்து இந்த கூடைக்குள்ளார் இந்த கைப்பிடிக்குள்ளார் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் இருக்குல்லவா இதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்ப கட் பண்ணி விட போறோம் அது வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லை ஸோ இந்த வெளியே இருக்க ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் தவிர மீதி இருக்க எல்லா ஒயரும் நம்ம கட் பண்ணி விடணும் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளோ கிட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி விடுங்க கட் பண்ணும் போது வெளியே இருக்க ஒயர்ஸ் வந்து நீங்க கட் பண்ணாத மாதிரி கட் பண்ணி விடுங்க பார்த்து கட் பண்ணி விடணும் அது ஸோ பாத்தீங்கன்னா நான் ஒவ்வொரு ஒயரா தான் கட் பண்றேன் அப்புறம் நீங்க இந்த உள் ஒயர் வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெளியே அந்த அளவுக்கு அடிக்கிறாப்புல இல்லாம தெரியாத அளவுக்கு இருக்கிற ஒயர்ஸ் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் எந்த கலர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் ஆனா கலர் எடுக்கும் போது நீங்க பார்த்து எடுக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்ப இதுல எல்லோவும் லைட் கிரீன் நம்ம வச்சிருக்கோம் ஆனா இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா உள்ள வந்து உங்களுக்கு டார்க்கா ஏதாச்சும் ஒரு கலர் வச்சீங்கன்னா உள் ஒயருக்கு உங்களுக்கு வந்து அது வெளியே அப்படியே தெரியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அது வந்து தெரியாத மாதிரி நீங்க பாத்துக்கோங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம வெட்டி விட்டுட்டோம் விட்டுட்டு இது டைட்டா பிடிச்சிருந்தோம் அல்லவா இந்த கைப்பிடி இதை அதை வந்து இப்படி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இப்படி மடிச்சு எடுத்து எங்க அட்டாச் பண்றோம் அங்க அட்டாச் பண்ண போறோம் நம்ம இந்த மாதிரி வச்சு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாலாவது இதுல ஸோ சென்டர்ல ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலாவது இதுல இந்த ரெண்டு ஒயரும் இப்படி பிடிச்சு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு பின்னல் சுத்தி இப்படி விடணும் நம்ம உள்ள அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ஒயர் எடுத்து பின்னலுக்கு இந்த சைட் நம்ம விடணும் இப்படி விட்டுட்டு நீங்க கையை உள்ள விட்டு இந்த ரெண்டு சைடு இருக்க ஒயரையும் நீங்க டைட்டா இழுத்து பிடிச்சிக்கணும் அப்படி இழுத்துக்கிட்டு நீங்க உள்ள திருப்பிக்கணும் இப்ப வந்து என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடு உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஒயர் இருக்கும் சோ உள்ள இருக்க ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஒயர் எடுத்து ரெண்டு சைட்ல இருந்து ஒவ்வொரு ஒயர் எடுத்து ஒரு நார்மல் முடிச்சு போட போறீங்க நீங்க ஒரு நார்மலா எப்படி நான் முடிச்சு போடுவோம் இப்படி ஒரு முடிச்சு போடுவோம் அல்லவா அது மாதிரி நீங்க டைட்டா முடிச்சு போட போறீங்க இது ஒன்னு இல்ல ரெண்டு போடலாம் சோ இப்ப நல்லா டைட்டா முடிச்சு போட்டுக்கங்க முடிச்சு போட்டுட்டு இந்த ஒயர்ஸ் வந்து நீங்க உள்ள சொருகி விட்டணும் சொருகி விடும் போது ஜிக்ஸாக்கா சொருகி விடுங்க சோ அப்பதான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கைப்பிடிக்கு என்னைக்குமே எவ்வளவு ஒயர் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நான் உள்ள சொருகி விடுவேன் சோ பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒயர் நான் உள்ள சொருகிறேன் இது கிராஸ் கட்டுங்கனால உங்களுக்கு சாய்வா தான் சொருகும் சோ டிசிக்ஸாக்கா நீங்க சொருகி விடுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப வந்து ஒரே டைரக்ஷன்ல போகாம மாத்தி மாத்தி சோ இப்ப லெப்ட் சைட் நான் சொருகிட்டு இருக்கேன்னா அடுத்து வந்து ரைட் சைட் மாத்தி சொருகும் அந்த மாதிரி சோ பாத்தீங்கன்னா டைரக்ஷன் மாத்துறேன் இந்த மாதிரியே சொல்லுவேன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா நிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ நான் எவ்வளவு நீல இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நான் சொருகி விட்டுருவேன் வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப அதே மாதிரியே அந்த முடிச்சு இன்னொரு ஒயர் இருக்குல்லவா அதையும் நான் உள்ள சொருகி விடணும் அதே மாதிரி இப்ப ரெண்டு ஒயர் இன்னும் ரெண்டு இருக்கும் அத ரெண்டையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சைடு இருக்கும் ஒரு ஒரு ஒயர் அத ரெண்டையும் சேர்த்து நான் ஒரு முடிச்சு போட்டு அதே மாதிரியே நான் உள்ள சொருகி விட்டுருவோம் சோ இப்படி சிக்ஸாக்கா அப்படி சொருகி விடுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் சோ நான் வந்து எவ்வளவு நீல இவ்வளவு நீல இருக்குன்னா இவ்வளவு நீல எல்லாத்தையுமே உள்ள சொருகி விட்டுருவேன் நான் உள்ள சொருகிட்டு உங்களுக்கு அடுத்தது என்ன பண்றேன்னு காட்டுறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம கைப்பிடி பின்னி முடிச்சோம் பின்னிட்டு உள்ள வந்து நீங்க எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி சொருகி விட்டுட்டீங்க எல்லாத்தையும் சோ எவ்வளவு நீல இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நம்ம சொருகி விட்டுரும் ஆனா கைப்பிடி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி விலகி வரும்னு வச்சுக்கோங்க கூடையில இருந்து அதனால என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த மாதிரி நீங்க வந்து சேர்த்து கட்டி விட்டுருணும் இது பாத்தீங்கன்னா கிரீன் தான் உங்களுக்கு இருக்கனால நான் கிரீன் ஒயர் ரெண்டு எடுத்துக்கிறேன் நீங்க பிட் ஒயர் தான் எடுத்துக்கோங்க நான் ரன்னிங் ஒயர்ல இருந்து இந்த மாதிரி நீங்க ரெண்டு பீஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிட்டு இப்ப எப்படி நீங்க அட்டாச் பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா சும்மா அப்படி வந்து நீங்க சேர்த்தி வச்சு நீங்க கட்ட போறீங்க
ஒன்னா நீங்க ரெண்டு பின்னல் போடலாம் இல்லை மூணு பின்னல் இந்த மாதிரி நீங்க சுத்தி இப்படி கட்டி விடணும்னு வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ எனக்கு இன்னும் ஒயர் கொஞ்சம் பெருசா இருக்குன்னா இன்னொரு பின்னல் போடுறேன் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி இப்படி போட்டுக்கிறோம் போட்டுட்டு இதை என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம இப்போ வந்து இதை டைட் பண்ணி பிடிச்சிக்க போகிற பின்னலாம் டைட் பண்ணி பிடிச்சிட்டு இந்த உள்ளே இருக்க ஒயர் வந்து நீங்கள் உள்ளே சொருகி விட்டுருங்க ஸோ ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் நீங்கள் வந்து சொருகி விட்டுருங்க அது நல்லா டைட்டாக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சொரி விட்டுணும் அதே மாதிரி இதையும் ஆப்போசிட் சைட் நீங்கள் இந்த ஒயர் எவ்வளோ நீளம் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சொருகி விட்டுடலான்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சொருகி விட்டுற ரெண்டு சைட்மே ஸோ இப்படி வந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு சொருகி விட்டுருங்க இதே மாதிரி இன்னொரு பிட் ஒயர் இருக்கலவா அதையும் நீங்கள் இந்த சைடு இந்த கைப்பிடியோட இன்னொரு சைடு இருக்கலவா அந்த சைடு நீங்கள் வச்சு உள்ளே சொருகி விட்டுருங்க நான் இதை வச்சுட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒயர் எல்லாத்தையும் உள்ள நான் சொருகி விட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கைப்படி வந்து இப்படி இந்த மாதிரி நம்ம வந்து டைட்டாக இறுக்கி கட்டிட்டு மீ உள்ளே இருக்க ஒயர் எல்லாத்தையும் நம்ம உள்ளே சொருகி விட்டுறோம் நம்ம எவ்வளோ நேரில் இருக்கும் கைப்படிக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு இருக்காது அதிகமாக ஸோ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் சொருகி விட்டுணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் உங்களுக்கு கைப்படி வரும்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு சைடும் ஸோ நல்லா க்ரிப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ